ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாசிப்பருப்பு சாம்பார் எப்படி வைக்கலான்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பாத்திரம் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நூறு கிராம் அளவு பாசிப்பருப்பு போட்டு நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாம் இது வறுக்கும் போது நீங்கள் அடுப்பை வந்து சிம்லையே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பாசிப்பருப்பு தீஞ்சு போகாமல் இருக்கும் நல்லா கைவிடாம வருத்துக்கங்க இப்ப பாருங்க பாசிப்பருப்பு கலர் மாறிடுச்சு இந்த டைம்ல நம்ம அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாத்திரம் சூடா இருக்குல்ல அந்த சுட்டிலேயே நம்ம அப்படியே மேலாக வருத்துக்கலாம் பாருங்க பாசிப்பருப்பு நல்லா வருபட்டு கலர் வந்து மாறி வந்திருக்கு இப்ப நம்ம பாசிப்பருப்பு கழுவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாசிப்பருப்பை நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ பருப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி நம்ம இதை வந்து வேக வச்சுக்கலாம் இதோட நம்ம என்ன சேர்க்க போறோம்னா மூணு பழம் தக்காளி மட்டும் தான் இப்ப சேர்க்க போறோம் நூறு பருப்புன்றனால நம்ம மூணு பழம் தக்காளி போட்டா போதும் இப்ப தக்காளி பழத்தை நான் கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதை நம்ம அரிஞ்சு செத்தலாம் பருப்பு நல்லா நமக்கு குழஞ்சு வரணுன்றதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் நான் என்ன சேர்க்கிறேன் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் தாங்க சேர்க்கிறேன் விளக்கெண்ணெய் இருந்தாலும் நம்ம சேர்க்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப பருப்பு வெந்து வர்ற அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்க பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு நல்ல செம்மையா வாசம் சூப்பரா வருது இந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணும் ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் நம்ம கம்மியாவே சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இதுக்கு தேவையான தாளிப்பு வந்து நம்ம தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேன் வச்சு அதுல ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுல ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு அரை டீஸ்பூன் அளவு க கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல வாசமாக இருக்கும் சாம்பாருக்கு ஜீரகம் சேர்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் நம்ம என்னென்ன சேர்க்க போகிறோன்றத பார்த்தலாம் நான் ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில்ல வரமிளகா ஒரு அஞ்சு வரமிளகா கிள்ளி வச்சுருக்கேன் இப்போ கருவேப்பிலையும் வரமிளகாயும் நம்ம போட்டுடலாம் இடித்து வச்சுருக்கிற நாலு பல்லு பூண்டையும் நம்ம இதோட சேர்த்தடலாம் அரிஞ்சு வச்சிருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தையும் நம்ம இதோட சேர்த்தலாம் நல்லா வணக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கி வரணுன்றதுக்காக நான் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்க்குறேன் நம்ம கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் வந்து சாம்பாரில் நம்ம சேர்த்துருப்போம் இதுலேயும் நம்ம கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து மிளகாத்தூள் நீங்கள் கம்மி பண்ணிவிட்டு வரமிளகாய் கொஞ்சம் அதிகம் போட்டிங்கன்னா இதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் காரம் வந்து மைல்டாக இருக்கும் அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி மாதிரி வர்ற வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வறுத்தாச்சு இதை நம்ம சாம்பாரோட சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த தாலிப்பெலாம் அந்த குழம்போட நல்லா சேர்ந்து வரட்டும் அது ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி விடுங்க பாருங்க சாம்பார் ரொம்ப வாசமாக இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க